Hola chicas, espero que estén muy bien. Yo soy Mitch. Yo ahorita estoy en Valencia, en España, y un montón de ustedes me preguntan todo el tiempo que qué hago acá, que por qué vine, si me quedo aquí y qué pasó. Y es que ya les respondí esto como que un millón de veces. En verdad que ya les he re respondido esto a cada rato, pero bueno, igual, me toca repetirlo hasta que... Perdón. Ay, perdón. Me toca repetirlo hasta que ya todos sepan y vine acá por estudios, vine a estudiar acá en Valencia un año. Entonces yo vine acá nada más a hacer mi maestría y me quedo aquí un añito y vine como pueden escuchar con mi esposo, no vine sola. Y no, no me quedo a, vi a vivir aquí y yo probablemente en un año ya esté de vuelta por allá en Ecuador. Bueno, ahorita sí ya basta de hablar, vamos a empezar con el video. Y en este video lo que les quería hablar, quería hacerlo un video cortito de hecho, y es que hay algo que me encanta últimamente y ustedes lo saben. Su esposo. Aparte de mi esposo. Bueno, me pidieron bastante que haga una reseña más amplia de esto. Yo hice una mini reseña, como las mini reseñas que hago siempre en mi Instagram. Pero me encantan tanto que en verdad quiero que todo el mundo sepa de estos labiales. Y son estos. Y estos son los labiales que yo tengo, pero bueno, este fue el primero que me compré, el número uno. Estos labiales son de Essence, son de la línea Matte, Matte, Matte. Y no, hay una línea también que son de los Lip Gloss, que también se llaman Matte, Matte, Matte. No, estos son los labiales, los lipsticks. Y me enamoré desde que probé el primero que me había comprado, que es el número uno. Me encantó muchísimo. Y este video ya no va a ser de primera impresión porque los he usado muchísimo. Así que nada más les voy a hablar de los pros, contras y hacerles swatches de estos labiales porque en verdad me fascinan. Y la primera cosa que me encantan de estos labiales es que son mate. Pero son de ese tipo de mate que no reseca para nada los labios. Son incluso mejor, me atrevería a decir, que los de MAC. En verdad, siento que los de MAC a veces son un poco resecos, pigmenta bonito, pero es como que secan los labios. En cambio, estos son increíbles. Y aparte de ser un mate que no reseca, es un mate bien bonito. No es un mate que se ve como que te hace más fuerte las líneas de los pliegues de los labios, sino como que más bien les deja suaves y se ven como de bebé, así se ven bonitos. Estos labiales dicen ser long lasting, o sea que duran bastante. Yo encuentro que duran como un labial normal, 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 si es que tomas algo o bebes algo, si se transfiere, si se salen. Pero si tú no haces nada, digamos, te pones el labial y no tomas agua ni haces nada en muchas horas, lo cual no deberías. Es como que el labial sí dura más porque es como que se impregna en los labios y a la final cuando ya se va saliendo, se va saliendo bonito, no se sale de una manera fea, es como que... Se va disminu disminuyendo el tono hasta hacerse un tono más como que de tinta de labios, pero nunca se ve feo. Ahora hablando en cuanto al olor, a mí, ay, en lo personal, me encanta. Huelen como amoritas, amoras, no sé, todos los labiales huelen exactamente a lo mismo. Y huelen riquísimo, no sé, a mí en lo personal me encanta este olor, a mí no me molestan los olores, pero si eres alguien de los que les molestan los olores en general... Tal vez no te guste, pero a mí me fascina porque no es tan fuerte, pero huele rico, huele a moritas, a dulce. La pigmentación de estos labiales ya es otro nivel. En verdad, tú te aplicas y pigmenta, wow. Corre súper bien, en una sola pasada ya te pintaste todos los labios. No son como que dejan parches en las que te... No sé si les ha pasado, pero te pones un labial y es como que... Por partes se pinta y otras partes le falta color y te pasas y nunca se queda como que todo súper even, súper uniforme. Entonces, esto no pasa con estos labiales. Estos, todos los que he probado hasta ahorita, que son estos cuatro, me han ido súper bien. Hay otras tonalidades, hay una larga gama de tonos, pero estos son los tonos que me gustaron más. Y estos tonos son casi como que neutros y que van con todo, pero es que a mí no me gusta tanto los encendidos y si no lo ibas a usar, dije, ¿para qué comprarlo? Entonces, no me compré. Había un rojo que es un rojo como escarlata y no me gusta mucho ese tono de rojos, aunque yo estoy segura que si me lo ponía quedaba bonito, pero no me llamó mucho la atención porque igual ya tenía uno de NYX igualito a ese y no me gusta comprar repetidos. Y lo que me gustó también bastante es que estos tonos son como que bonitos, son un tipo de tono que siento que le va a muchos tonos de piel. A mí, generalmente, los nudes los que son bien claritos como este no me van pero este me va perfecto de hecho yo siento que este específico el tono 01 eh, es 
es un dupe del de MAC, el Kind of Sexy. Y bueno, también son difíciles de conseguir porque no hay, no los hay siempre, se agotan de una, creo que por lo buenos que son. Y aparte por el precio, el precio, es, estos labiales están en 3 dólares, 3 dólares con 50 más o menos, pero estoy segura que no pasa en ningún lado de los 4 dólares. Estos labiales los puedes encontrar en Fibeca, en Montero, en... Bueno, básicamente en esos dos lados los he comprado yo. Sí, sí, solo en Fibeca y en Montero realmente. Y casi no siempre hay estos labiales. Entonces siempre que hay y encuentro un nuevo color es como que... ¡Buah! ¿Dónde está? Y me lo quiero llevar. Hay otra línea que se llama Sheer y no sé qué. Y se parece un poco el packaging, pero hay que tener cuidado porque si te confundes te llevas de esos y esos en realidad no me gusta mucho porque como dicen nombres son sheer, o sea no pintan mucho y para, no sé, no sé, yo pienso que para qué quiero un labial si no me va a pigmentar bien para eso prefiero uno y me lo aplico poco en caso de que quiera menos pigmentación Y bueno, este es el labial 01 Natural Kiss y fue este el que me enamoró y me animó a comprarme otros labiales de esta misma línea. Y este labial es muy bonito, es un nude que como les decía me recuerda muchísimo al Kinda Sexy de MAC, me parece un dupe excelente. Solo que este es un poquito más durazno y siento que le va muy bien a varios tonos de piel. Para mí es súper difícil encontrar un nude que me quede bien, no sé por qué no me quedan muy bien los nudes, pero este me va excelente. El tono 02 Perfect Match es un tono que siento que es un poco más frío, pero igual siento que es muy bonito. Me recuerda bastante al clásico y antiguo tono Kylie Jenner y siento que le va muy bien igual a varios tonos de piel y de igual manera es un neutral. El tono 03 es Wow Effect y este de hecho siento que es de mis favoritos, siento que este sería mi tono ideal para todos los días. Es un tono moradito pero natural, bien bonito, me encanta cómo pigmenta y es en verdad hermoso, igual le va a varios tonos de piel. Y finalmente el último tono que me compré es el 07 Purple Power y este me parece un tono perfecto para otoño, es un morado bastante fuerte, muy muy bonito y en verdad me sorprende que me guste tanto porque yo no soy tanto de estos tonos tan fuertes, pero en verdad es hermoso. Hola chicas, buenos días. Me puse el labial, el más fuerte, el día de hoy. Ahorita son las 12 y media más o menos de la tarde. Y nada, me voy a poner este todo el día a ver qué tan bien dura para que ustedes igual vean que también va. Pero hasta ahorita el color es hermoso y se ve mate. Sí, ok, a mí me encanta. Y quería pedirles perdón porque en verdad sé que la calidad de aquí es pésima, pero no tengo de dónde más filmar que de mi celular y no es la mejor calidad. Aquí les estaba diciendo en esta parte del video que me fui a retocar el labial en el baño de un restaurante en el que estaba porque como almorcé y todo se me fue bastante en la servilleta, entonces estaba por retocarme y este tono de morado es bastante encendido y no perdona tan fácil como los otros tonos. Perdón la mala calidad, pero bueno, me retoqué el labial y ahorita ya está mejor. Y cuando te retocas eh, se siente un poquito más seco, pero igual para nada seco de que resecan los labios. Lo malo es que no le puedo dar besos porque este labial sí tiene transferencia. Sí, ahí está, se ve así el cachete rojo. Pero, bueno, eh, bueno, yo me retoqué el labial, entonces les voy a hacer un update más para que vean cómo se ve al final del día. Buenas noches, chicas. Ahorita acabé de llegar ya a nuestra casa. Casa, entre comillas, porque estamos en un hotel. Y estoy igual como siempre, sudada, despeinada y todo. Pero quería contarles cómo me está yendo ahorita con el labial. Y no me he retocado desde la última vez que dije que me retoqué, que fue tipo una o dos, dos, tres de la tarde máximo. Ahorita son las... Van a ser casi las ocho y media y el labial está súper bien. No sé si lo pueden ver, perdón, la luz realmente no es muy buena. Pero aún sigue bastante, bastante pigmentado. Y eso que igual tomé agua y cosas así. Y no se ha ido mucho. Sobre todo se va cuando tú comes o cuando tomas algo, obviamente. Si te limpias con una servilleta se va a salir. Pero de todas maneras sí tiene transferencia, sí se transfiere. Pero igual es como que queda pigmentados los labios. Y bueno, eso es básicamente todo. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Les quiero muchísimo. Que hay algo que me encanta. Me encantó. Me encantan de... Me encantan. Me encanta. Bueno, me encanta. Me encantan. No sé qué van a decir. No me mire, me pone nerviosa. En Montero, en... 
Qué estúpida, no cerré la ventana para filmar. Estoy sudada. Y tal vez no lo noten, pero yo sí me doy cuenta, mi maquillaje hoy está fatal, fatal. Les cuento que perdí mi polvo traslúcido y no, o sea, según yo sí lo traje, según yo de hecho lo usé un día aquí. Quiero mi polvo traslúcido. Hace tanto calor que ni siquiera estoy puesta nada por debajo. O sea, me refiero a que la luz es larguita, pero estoy en calzones abajo. Mira, no tiene calzones. Sí, tengo calzones. Poquito. Y ahorita el motivo por el palo acá y no sé, solo estoy odiando mi maquillaje el día de hoy, no me gusta nada pero espero que ustedes no se hayan dado cuenta